வேந்த டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் சுகமான சுமைகள் கர்ப்பிணி பெண்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சில சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பார்த்துட்ருக்கோம் ப்ரெக்னென்சியில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்தை தவிர புதுசாக என்னெல்லாம் பண்ணலாம் ஏன் இப்படி புதுசாக பண்ணணும் நிறைய பேர் கேட்குற கொஷின் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எதுக்காக புதுசாக தேவை இல்லாமல் ப்ரெக்னென்சியில் கிளாஸ் பண்ணணும் குழந்தைங்கிட்ட பேசலாம் நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கி நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்தால் போதும் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறீங்க நான் என்ன சொல்லுவோன்னா இப்போ எதுக்கு புதுசாக தேவை இல்லாமல் அப்படிங்கும்போது அந்த காலத்தில் இவ்வளோ மாதிரியான ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ஜாப்ஸ் எல்லாம் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் கண்டிப்பாக போயிருக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி அந்த மாதிரி உள்ளே போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ஒரு ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அங்கே பகிர்ந்துக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்த லைஃப்லாம் போய் இன்றைக்கி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மீட் பண்ணுறதே ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இருக்காங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் அன்றைக்கெல்லாம் ஸ்கேன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் டெலிவரி அன்னைக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு வீட்டில் கன்சியூவாக இருந்தாங்கன்னு தெரிகிற மாதிரி பெரிய ஒரு அவசியமெல்லாம் இருக்குது அது ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது ஆனால் இன்றைக்கி எல்லா நேரமும் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது நிறையா மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க புரியாத நிறையா விஷயங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ அல்டிமேட்டாக ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படி இருந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றினா நிறையா ஸ்டடீஸ் வந்தாச்சு இதெல்லாம் ஒரு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே யூஎஸ் மாதிரி யூகே மாதிரி டெவலப்டு கண்ட்ரீஸில் இன்க்ளூடிங் சைனாலேருந்து ஜப்பான்லேருந்து நிறைய ஸ்டடீஸ் பண்ணி அவங்க குழந்தைங்களோட வளர்ச்சிக்கு புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க இன்றைக்கி நம்ம ஊரில் இது புதுசு இல்லை ரொம்ப காலமாகவே கர்ப்பிணி பெண்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அவங்க அழுதாவோ அவங்க வருத்தப்பட்டாவோ சோகமாக இருந்தாலோ பிடிச்சதை சாப்பிடலினாலோ அந்த குழந்தைக்கு ஆகாது அந்த குழந்தைக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்பாங்க அது எந்த மாதிரி குழந்தைக்கு ஆகாது இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பண்ணால் அந்த குழந்தைக்கு ஆகும் அப்படிங்கிற சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் அதோ அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா ஏர்லி பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் சின்ன குழந்தைங்க வெளில வந்து அந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால உள்ளேயும் அது இருந்திருக்கும் அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் சொல்லப்போனால் சில வளர்ந்த நாடுகள் இது இன்னுமே மறைமுகமாக வச்சு ரொம்ப பகிரங்கமாக கொண்டு வராமல் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஏன் இதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனல் ஒரு சொசைட்டி நல்லா இருக்குது ஒரு கண்ட்ரி நல்லா இருக்குன்னா அது அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற ப்ரெக்னென்சி மதர்ஸும் வெளியில் வர்ற குழந்தைங்கள் பராமரிப்பில் ரொம்ப ஹெல்தியாக கான்செப்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த கண்ட்ரி நல்ல டெவலப்டு கண்ட்ரி அப்படிங்கிறத ஒரு டைரக்ட் ப்ரொப்போஷனலாக வச்சுருக்காங்க அப்போ இது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அந்த குழந்தைங்க நாளைக்கு அடுத்த ஜென்ரேஷன் ஒரு ஜென்ரேஷனே வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்க போகுதுன்னா அந்த ப்ரெக்னென்சியில் அதை ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்மளும் இப்போ அது ஒரு ஒரு நல்ல தருணமாக வச்சுக்கலாம் ப்ரெக்னென்சியில் ஹாப்பியாக இருக்கிறது புதுசு புதுசான விஷயங்கள் பண்ணுறது என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் அதில் நிறையா புது விஷயங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா மாற்று கருத்தே வேணாம் அதாவது நிறைய பேர் கேட்குறது என்னென்னா இது ஒரு ஒரு விஷயத்தும் கனெக்ஷன் இருக்கா கனெக்ஷன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இது பண்ணனாது நாளைக்கு இருக்கும் இது பண்ணனாது இருக்கும் அப்படிங்கிறத விட ஒட்டுமொத்த ஹாப்பியாக இருக்கணும் அதுக்கு புதுசு புதுசாக விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப 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 சந்தோஷமான விஷயங்கள் நீங்கள் ரொம்ப வீட்டில் டயர்டாக இருக்கீங்க அப்செட்டாக இருக்கீங்கன்னா சில பழைய ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து வச்சு பாருங்களேன் அந்த எப்போ எப்போ ஃபோட்டோ எடுப்போம் ஹாப்பியாக இருக்கும்போது ஒரு சந்தோஷமான தருணத்தில் ஃபோட்டோஸ் எடுப்போம் ஒரு மேரேஜ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை எல்லோரும் வீட்டில் ஒட்டுமொத்தமாக போய் சந்தோஷமாக ஃபோட்டோ எடுப்போம் இல்லைங்களா அப்போ அந்த மாதிரி சில நினைவுகள் அந்த ஃபோட்டோஸில் இருக்கும் நாங்கள் எப்பவுமே சொல்லுவோம் ப்ரெக்னென்சியில் வாரம் தவறாமல் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கோங்க அது ஒரு ஆல்பமாக போட்டு வைங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாளைக்கு அந்த குழந்தைங்களும் உங்களை ஒன்றாவது மாதத்தில் ரெண்டாவது மாதத்தில் நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் நாளைக்கு அந்த குழந்த பிறந்து அதே மாதிரி ஒன்றாவது மாதம் ரெண்டாவது மாதம் ஃபோட்டோ எடுத்து நீ உள்ளே இருந்தப்போ இது வெளியில் வந்தப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் நாளைக்கு காட்டுங்கன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபோட்டோகிராஃபி இது எப்படி எல்லாம் எடுக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக எடுக்கலாம் ஃபேமிலி எல்லோரும் நின்று எடுங்க இல்லை ஹஸ்பண்ட் வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து எப்படி சொல் தடவி பார்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி புதுசு புதுசான ஆங்கிள் இன்றைக்கி இதுக்குன்னு தனியாக ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு பண்ணிட்டுலாம் வந்து 
பாசிட்டிவான நல்ல இன்சிடென்ட்ஸை ஞாபகப்படுத்திகிட்டே அடிக்கடி தன்னை இன்ட்ராஸ்பெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்களும் ப்ரெக்னென்சியில் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்தே எப்படி பிளான் பண்ணுறதுலேருந்து குழந்த கன்சீவ் ஆனது குழந்தையோட ஹார்ட் பீட்டை பார்த்தது அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பெட் நேம் வச்சுக்கோங்க நான் முன்னாடி ரொம்ப முன்னாடி செக்மெண்ட்டில் சொல்லியிருப்பேன் குழந்தைக்கு பெட் நேம் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு பேர் வச்சு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கிற யாராவது இதை பார்த்துட்டு இருந்தால் நீங்கள் சேலஞ்சிங்காக கூட பண்ணலாம் உங்கள் பேபிக்கு ஒரு பெட் நேம் வச்சுக்கோங்க அது கேர்ளாக பாயாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாது கண்டிப்பாக ஒரு காமனான பட்டு குட்டி கண்ணா செல்லோன்னு ஏதாவது ஒரு காமனாக பாய் கேர்ள்னு டினோட் பண்ணாத நேமாக வச்சுக்கோங்க அதை சொல்லிகிட்டே இருங்க எப்பெல்லாம் நீங்கள் பேசணும்னு தோணுதோ அந்த குழந்தை மூணு வாட்டி கூப்பிட்டு அம்மா பேசுகிறேன் பாப்பு அம்மா இப்போ சாப்பிட போகிறேன் பாப்பு என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி கூப்பிட்டுட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸில் அந்த குழந்தைக்கு சிக்ஸ்த் மந்த்லேருந்து காது கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அம்மா கூப்பிட்டோடனே பேர் சொல்லி கூப்பிட்டோடனே அந்த குழந்தை ரெகக்னைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஓகே அம்மா இப்போ நம்மளை தான் கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதெல்லாம் கவனிச்சுட்டே இருக்கும்போது நாளைக்கு அந்த குழந்தை வெளியில் வந்தோடனே உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி என்னமோ அதிசயமாக இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ரொம்ப நகைச்சுவையாக அதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட காமிங்க குழந்த பிறந்து அந்த பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன சொல்கிறது கண்டிப்பாக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும் அப்படி நீங்கள் ஆத்மார்த்தமாக கூப்பிட்டு அந்த பேரை சொல்லி அந்த குழந்தைக்கு அது புரிஞ்சிருந்து உங்களை கவனிச்சுட்டே இருந்திருந்ததுன்னா நீங்கள் பேர் சொன்னோடனே அந்த குழந்தை கட்டாயமாக திரும்பியோ இல்லை நீங்கள் இங்கே தான் இருக்கீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரியோ உங்களுக்கு அது ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் இது ஒன்று ரெண்டில் நிறைய பேர்த்தோட குழந்தை இப்படி எல்லாம் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் கிட்ட வரவங்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைக்கு அவ்வளோ புரியும் அவ்வளோ பிடிக்கும் நீங்கள் பேர் சொல்லி கூப்பிடும்போது பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது வெளியில் வந்தும் நம்ம ஊர்லலாம் கூட பழக்கத்தில் உண்டு குழந்தைக்கு பேர் வைக்கலன்னா அந்த குழந்தை அடிக்கடி நலங்கிக்குவாங்க உடம்பு செல்லாமல் போயிடும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது எதுக்காக அப்படின்னா கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தா இப்போ எது தாப்பில் நீங்கள் ஒருத்தர் இருக்கீங்கன்னா உங்களை ஏன்னு கூப்பிட்டா பிடிக்குமா இல்லை உங்கள் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டா பிடிக்குமா ஆப்வியஸாக பேர் சொல்லி கூப்பிடும்போது நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ரெகக்னேஷன் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி பேரை சொல்லி சொல்லி கூப்பிடும்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வருது அந்த கான்ஃபிடென்ட் வந்து அவங்களை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ ஊமில் இருக்கும்போது இருந்தே அந்த குழந்தைக்கு புரியுது உங்கள் பாஷை தெரியும் உங்களோட வாய்ஸில் ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த பேர் சொல்லி கூப்பிடும்போது அது பழக்கம் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் பேர் சொல்லி கூப்பிடும்போது அந்த குழந்தைக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு சந்தோஷம் அந்த குழந்தைக்கும் உங்களுக்குமான நிறைய பாண்டிங் நடக்குது ஸோ எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெட் நேம் வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் எப்பவுமே ராத்திரியில் டூ டூ பத்து அந்த குழந்தை ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தை கூட பேசுங்க அந்த பேசுறதையே எழுதி வைங்க இன்றைக்கி அம்மா அப்பாவும் இந்த மாதிரி செக்கப் போகணும் அம்மாவும் அப்பாவும் உனக்காக இந்த ட்ரெஸ் வாங்கணும் இந்த மாதிரி வீட்டில் எல்லாரும் உனக்காக ரொம்ப ஆசையாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீ வந்து நல்லா பேசி பழகுவேன் நல்லா நடப்ப இந்த மாதிரி என்னெல்லாம் தோணுதோ ஒரு டைரி எழுதுகிற மாதிரி தினமும் ஒரு நாலு லைன் இல்லை பத்து லைன் என்ன தோணுதோ எழுதி வைங்க இது உங்களுக்கும் அந்த குழந்தைக்குமான ஒரு பாண்டிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஓகே அடுத்தது இதை எவ்வளோ நாள் கண்டினியூ பண்ணலாம் குழந்த பிறந்து பெருசாகி இன்னும் சொல்ல போனால் அஞ்சு வயசு பத்து வயசு வரைக்கும் கூட அந்த ப்ரெக்னென்சி ஜேர்னலை அப்படியே பேரண்டிங் ஜேர்னலாக மாற்றி எழுதிட்டு வாங்க ஆனால் குழந்தைக்கு தெரியக்கூடாது என்னெல்லாம் பண்ணினாங்களோ சின்ன சின்ன விஷயம் முதல் முதல் பண்ணுறது முதல் முதல் அம்மானு கூப்பிட்றது முதல்ல பல்லு வர்றது என்னெல்லாம் இருக்குமோ அதெல்லாம் எழுதி வைங்க எதுக்காகனா இந்த பாண்டிங் இப்படிலாம் நீங்கள் உண்மையுமே பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைய திட்டுறதுக்கு கூட மனசு வராது நிறையா பேரண்ட்ஸ் வந்து குழந்தைங்களை அடிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு வந்து ஒரு உண்மையான பாண்டிங் இருந்தால் அந்த குழந்தைய கோமாக பார்க்குற கூட உங்களுக்கு தோணாது அது மாதிரி குழந்தையும் வச்சுக்க மாட்டாங்க அதே மாரி குழந்தை எதுனாலெலாம் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் இப்படி சொன்னோன்னே சொல்கிற முதல் விஷய வார்த்தை என்னென்னா எங்கள் குழந்தை இப்படி இருக்கான் அது அதை தவிர மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது அப்படிம்பாங்க நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது பேரண்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கடல் அதுக்கு நிறைய ப்ரிப்பேர் ஆக வேண்டியது நான் ஏன் இப்போ சொல்கிறேன்னா ப்ரெக்னென்சியிலேருந்தே நீங
அழகாக அதை பற்றி அந்த குழந்தைய பற்றி நிறைய எழுதுங்க ஒரு போயம் எழுதணுமா பண்ணுங்க இல்லை அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது பொருள் வாங்கி வைக்கணுமா இல்லை நீங்களா அந்த பொருளை தயாரிக்கணுமா நம்ம அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி காலத்துலலாம் நிட்டிங் மாதிரி ஸ்வெட்டர் சாக்ஸ் எல்லாம் குழந்தைக்கு பண்ணுவாங்க ஸோ எது குழந்தை ரிலேட்டடாக பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் நமக்கு அந்த குழந்தைங்க மேலே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் சொல்ல போயிட்டுருக்கு ஸோ எனக்கு கடைசியாக ஒரே ஒரு ஸ்டோரி சொல்லணும்னு தோணுது ஒரு ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு ராணியோட குழந்த ஒரு ராஜா ராணியோட குழந்தைய யாரோ தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க அவங்க கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய மலை மேலே இருக்கிற ஒரு திருடன் அந்த மலையில் யாருமே ஏற முடியாது அவ்வளோ கரடு முரடான மலைகள் ஸோ அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறாரு எல்லாத்துக்கும் ஊரில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணி மலை ஏற தெரிஞ்சவங்க யாராவது இருந்தால் கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரொம்ப பெரிய அளவில் மலை ஏற தெரிஞ்ச பெரிய வீரர்கள்லாம் வராங்க எல்லாரும் ஏறதுக்கான பயிற்சி நடந்துட்டுருக்கு அப்போவும் பாதி மலைக்கு மேலே யாருனாலும் ஏற முடியல அப்போது கடைசியாக ஒரு வழியாக எல்லாரும் பயிற்சியில் ஒரு ஒருத்தராக தேர்னவங்க எல்லாம் மேலே ஏறதுக்கான முயற்சி அப்போ மேலே ஏறி போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா அங்கேருந்து வேகமாக மலை மேலேருந்து யாரோ ஒரு லேடி வந்து அந்த ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டு வர்றது பார்க்குறாங்க உடனே நிறுத்தி யாருன்னு பார்க்கும்போது நான் தான் ராணி இந்த குழந்தையோட அம்மானு சொல்கிறாங்க இத்தனை பேர்த்தினால போக முடியாமல் இருக்கும்போது இந்த ராணினால் எப்படி போனாங்கன்னு எல்லாத்துக்கும் ஆச்சரியம் அப்போ அந்த ராணி சொல்கிறாங்களா உங்களுக்கெலாம் அது அரசரோட குழந்த இந்த குழந்த என்னோட குழந்தைன்னு சொல்கிறாங்களா ஸோ அதனால் அந்த அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த குழந்தையோட வழி அந்த குழந்தையோட என்ன சொல்கிறது அது அதோட அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் புரியும் அதே மாதிரி எத்தனை கஷ்டம் இருந்தாலும் அந்த அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த குழந்தைக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக அதை கேர் பண்ணிக்க முடியும் அதை மற்றவங்க எல்லாம் அடுத்தது தான் அப்போது அந்த அம்மா நாளைக்கு அந்த குழந்த வெளியில் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்க போகிறதுக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்க நம்ம ஃபாலோ பண்ண இது வரைக்கும் கேட்ட எல்லா விஷயத்தையும் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க மறுபடியும் ஒரு நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்களோட அடுத்த சுகமான சுமைகள் நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் நன்றி வேந்த டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் சுகமான சுமைகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணுனா எந்த மாதிரி குழந்தைங்க பிறப்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் பாண்டிங் அதாவது பறக்கிற முன்னாடியே அந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு நேற்று பார்த்தோம் ஸோ அம்மா சில விஷயங்களை கற்றுக்கலாம் புதுசாக கற்றுக்கும்போது அந்த குழந்தைக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதை பற்றின தேடல் நாளைக்கு ஃப்யூச்சரில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆய்வில் தெரிய வருது இதில் என்ன மாதிரியெல்லாம் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் சொல்லுவேன் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிற விஷயத்த கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குக்கிங் கிளாஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டரை பற்றின ஒரு புது நாலேஜாக இருக்கலாம் ஏதாவது வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட் புக்ஸாக இருக்கலாம் இது வரைக்கும் நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதாக இருக்கலாம் மியூசிக்காக இருக்கலாம் எஸ்பெஷலி மியூசிக் கற்றுக்கோங்க புதுசாக ஏதாவது கற்றுக்கும்போது பிரெயினில் சில கெமிக்கல் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ புதுசாக நீங்கள் ஏதாவது பண்ணும்போதெல்லாம் அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் கற்றுக்காட்டி பரவாயில்ல ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சது அது சமையல் கிளாஸில் இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு புக்கில் இல்லை மியூசிக்கில் கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணும்போது தினம் தினம் உங்கள் பிரெயின் செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பல மடங்கு ஆக்டிவாக இருக்கும் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் எல்லாம் கிடையாது அது என்ன சொல்கிறது கவுண்ட்லெஸ் டைம்ஸ் அவ்வளோ ஆக்டிவாக பிரெயினை வச்சுருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன புதுசாக கற்றுக்க போகிறோம் அது கொஞ்சம் பிளான் பண்ணுங்கள் நிறைய ஜாபுக்கு போகிறவங்களுக்குள்ள கன்ஸ்டைன் என்னென்னா என்னால் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ்டாக உட்கார கூட டைம் இல்லை நான் எங்கே புதுசாக கற்றுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் சொல்லுவேன் ஆஃபீஸில் இருக்கிற டைம்லேயே வேலை செய்யும் போதே ஏதாவது சம் கைண்ட் ஆஃப் புக்ஸ் இன்றைக்கி புதுசாக ஏதாவது நம்ம கற்றுக்கிட்டே ஆகணும் நீங்கள் கிளாஸுக்கு போய் ஏதாவது ஒரு இடத்துல பணம் கட்டி எதையாவது புதுசாக கற்றுக்கணும்னு இல்லை அது ரிலேட்டடாக புக்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி எத்தனையோ டெக்னாலஜி இருக்குது நீங்கள் கூகுளில் தட்டினா என்னென்னவோ பார்க்குற காணம் வந்தாச்சு அதனால் ஏதாவது இன்றைக்கி ஒரு புது சாப்டரை நான் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக இன்றைக்கே ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கோங்க ஏன் சொல்கிறேன்னா நாளைக்கு குழந்த வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நான் குழந்தைன்னு இல்லை யாருமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கு தேவை கற்றுக்கிற மனப்பான்மையோடு இருக்கணும் அவ்வளோதான் இங்கே என்ன நடக்குது இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது இந்த விஷயத்தில் என்ன கற்றுக்கலாம் இப்படி யார் ஒருத்தர் லேர்னிங் மென்டாலிட்டியோடு இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக லைஃப்பில் ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எனக்கு இதெல்லாம் தெரியுமே இதெல்லாம் தேவையில்லை அந்த மாதிரி ஈகோவோடு இருக்கிற மக்களை காட்டிலும் உன்னை கற்றுக்கணுங்கிற ஆசை நீங
we are degeneracing them at the age of 6 or 6 years old அவங்கள சராசரி நம்மள மாதிரி கொண்டு வந்துருவோம் அப்படினு சொல்லி அந்த மாதிரி பறக்கும் போது இருக்கிற அந்த ஆர்வம் ஆர்வம் வந்து நிலச்சு இருக்கணும் அப்படினா அது கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கணும் வூம்ல இருந்தே பிரெயின் செல்ல இருந்தே அது பதிவா இருக்கணும் அதனால நீங்க தினப்படி லைஃப் ரொம்ப போர் பண்றதே பண்ணிட்டு எந்த விதமான ஒரு சுவாரஸ்யமுமே இல்லாம ஏதோ வேலைக்கு போனோம் சாப்பிட்டோம் அந்த மாதிரி இல்லாம கண்டிப்பா பிரெக்னன்சில ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறதுக்கு நிறைய முடிவு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது சில விஷயங்கள் எப்பவுமே நான் சொல்லுவேன் பயம் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா எதுலையுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது பெரும்பாலானவருக்கு இருக்கிற பயம் என்னன்னா லேபர் எப்படி இருக்க போகுது அந்த ஃபியர் கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி அப்படிங்கிறது அது ஒரு பெரிய என்ன யாருக்குமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் புதுசா அணுக போறோம் அந்த மாதிரி அப்போ லேபரை பற்றி கொஞ்சமாவது முன்னாடி சில விஷயங்களை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஆக்சுவலி நாங்கள் பிரத்யேகமான பயிற்சியெலாம் கொடுக்குறோம் எப்படி நார்மல் ஆகணும் நார்மல் ஆகாட்டி என்னெல்லாம் கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குது சிசேரியனாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் முன்னாடி டயட் கிளாஸ்லேருந்தே பேசியிருக்கேன் லேபர் நடக்கணும் அப்படின்னா ஒன்பதாவது மாதத்தில் போய் டாக்டர்கிட்ட நின்று சண்டை போட்டு எனக்கு நார்மல் ஆகணுங்கிறது இல்லை கன்சீவ் ஆகிறதுல இருந்து இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருந்துமே ஃபிட்டாக இருக்கிறதுல ஆரம்பித்து நல்ல டயட்டில் ஆரம்பித்து அதுக்கான சில எக்ஸசைசஸ் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்து உங்களுக்கு பிபி வராமல் குளுக்கோஸ் ஹெல்த் குளுக்கோஸில் நார்மலாக வச்சு லெவலில் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு நார்மல் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு அதில் ஃபியர் இருக்காது இந்த லேபரை பற்றி ஒரு பெரிய வாஸ்ட் செக்மெண்ட் தான் அது அதை பற்றி நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இப்போது லேபரை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நினைக்கிறது என்னென்னா கொஞ்சம் வாக்கிங் போனால் நார்மல் ஆகிடும் இல்லை அம்மா காலத்தில் பாட்டி காலத்தில் மாதிரி இந்த சில விஷயங்கள் கஷாயம் குடிக்கலாம் இயற்கையாக இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ஆனால் ஆனால் இதில் சில ஹிடன் சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் லேபர் நார்மலாக நடக்கிறதுக்கு ஒன்லி ஒன் மேஜிக் ஃபேக்டர் தான் இருக்குது என்னென்னா பாடியில் நிறைய ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகணும் இந்த ஆக்சிடோசின் ஹார்மோன் எப்பெல்லாம் செக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டெலிவரிக்கு மட்டும் இல்லை அது சில ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸோட ரிலேட் ஆனது உங்கள் பாடி அந்த இண்டிகேட் பண்ணும் இப்போது ஒருத்தருக்கு ஈஸியாக டெலிவரி ஆகுது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஜாஸ் காரில் டெலிவரி ஆன மாதிரி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ட்ரெயினில் டெலிவரி ஆன மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் வராண்டாவில் டெலிவரி ஆன மாதிரிலாம் நிறையா கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க ப்ரெக்னன்சி லேடிஸ்க்கு இந்த மாதிரி நியூஸ்லாம் நிறையா கிடச்சிருக்கும் அவ்வளோ ஈஸியானதா நார்மல் டெலிவரி அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியானதா அப்படின்னு சிலருக்கு கொஷின் மார்க் இருக்கலாம் இன்னும் சிலருக்கு கண்டிப்பாக நார்மல் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபேமிலியில் யாருக்குமே ஆகலை நமக்கெல்லாம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி வச்சுருக்கலாம் இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதுதான் நடக்கும் லேபர் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியான விஷயந்தான் ஆனால் அட் த சேம் டைம் சில விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணலைன்னா அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் நல்ல தண்ணி குடம் எடுக்கிறவங்க குடத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் குடத்தையே இடுப்பில் வைக்காதவங்க குடத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கும் பார்த்துனே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி ஆரம்பத்துலேருந்தே அந்த இடுப்பு எலும்பாகட்டும் மற்ற சில விஷயங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு நார்மலாக ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லாம் இருக்காங்க இல்லையா வீட்டு வேலை செய்கிறவங்கலாம் எவ்வளோ வாட்டி கீழே உட்காந்து உட்காந்து எழுந்திருப்பாங்க வீட்டு வேலை செய்கிறவங்களை எடுத்துக்கலாம் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எத்தனையோ வாட்டி கீழே உட்காந்து எழுந்திருப்பாங்க அதே வேலைக்கு போகிற சராசரியாக நார்மலாக இருக்கிற இப்போ இருக்கிற சென்னையில் ஐடி பீப்புள் எடுத்துக்கலாம் எத்தனை வாட்டி கீழே உட்காந்து எழுந்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அந்த இடுப்பு எலும்புக்கு எந்த விதமான பழக்கமுமே கொடுக்காம கடைசியில் நார்மல் டெலிவரி அப்போ மட்டும் அது ரொம்ப அழகாக ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்மையுமே பெரிய முட்டாள்தனம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது வரைக்கும் பண்ணாத விஷயத்த ஸ்குவாட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அது நிறைய வாட்டி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு பெரிய டவுட் என்ன நிறைய வீட்டில் அம்மாக்களும் மாமியாரும் நிறைய எங்ககிட்ட கொஷின் பண்ற விஷயம் இது வரைக்கும் ஒன்றும் பண்ணலை இப்போ வீடெல்லாம் கூட்டுறாங்க இப்போ வந்து கீழே உட்காந்து துணியெல்லாம் துவைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தயவு செய்து நான் கேட்டுக்கிறேன் பிரெக்னன்சிக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைலில் நீங்கள் இருக்கீங்களோ அதை மட்டும் பண்ணுங்க புதுசாக பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்கள் உடம்புக்கு பழக்கமே இல்லாத விஷயத்த திணிக்க வேண்டாம் அதனால் எந்த விதமான பிரயோஜனம் இல்லை சொல்லப்போனால் மசில் கிர ஸ்க்ராச்சுன்னு சொல்லிட்டு சில சுழுக்கெல்லாம் வந்துடும்
ரொம்ப எக்ஸசைஸே இல்லாத மதர்ஸ்க்குலாம் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்னஸாக எக்ஸசைஸ்லாம் சொல்லி தரதே இல்லை ரொம்ப குறைவான அவங்க வாழ்க்கைக்கு இது வரைக்கும் எந்த மாதிரி நடைமுறையில் இருந்தாங்களோ அதை விட கொஞ்சம் அதிகமான எக்ஸசைசஸ் மட்டும் சொல்லித்தருவோம் அந்த மாதிரி லேபருக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறது அப்படிங்கிறது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு மேரத்தன் ரேஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிற மாதிரி தான் ஸோ மேரத்தன் ரேஸ்க்கு நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்டிங்லேருந்து ப்ரிப்பேர் ஆவீங்களோ அதே மாதிரி லேபருக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் இந்த லேபரை பற்றி பெருசாக பேசுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு எந்த மாதிரி இன்னைக்கு நிறைய ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இல்லாமல் நியூக்ளியர் ஃபேமிலியில் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் தனியாக இருக்கீங்க நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கோம் நிறைய நேரத்தில் ஓடி வருவாங்க எனக்கு காலையிலேருந்து துடிப்பே இல்லை இது வந்து லேபர் பெயினா லேபர் பெயினாகவே இருக்காது அது லேபர் பெயினான்னு ஓடி வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடியே எப்படி இருந்தால் லேபராக இருக்கும் எப்படி இருந்தால் குழந்தைக்கு மூமெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா என்ன மாதிரி செக் பண்ணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தேவையில்லாத பதட்டம் இருக்க வேண்டியது இல்லை டேப் டெஸ்ட்னு ஒன்று சொல்லி கொடுப்போம் அந்த டேப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது குழந்தைக்கு மூமெண்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி சில நேரத்தில் சில குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப குழந்தைங்கள்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் ஊமில் இருக்கிற குழந்தை கண்ணுக்கு தெரியறது இல்லையோ ஒளிய உள்ள அதுக்குன்னு ஒரு உலகத்தில் ரொம்ப அழகாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அம்மா ஜூஸ் குடிக்கும்போது இது ஒரு ஆக்சுவலி நடந்த சம்பவம் தான் என்னோடய கிளாஸ்க்கு ஒருத்தர் வந்தாங்க அவங்க குழந்தைக்கு மூமெண்ட்ஸ் இல்லை எப்போவுமே சொல்லுவாங்க நான் ஜூஸ் குடித்த உடனே அந்த குழந்த அவ்வளோ துள்ளுவாங்க தெரியல ஜூஸ் பிடிக்குதா என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் திடீர்னு மூமெண்ட்டே இல்லை ஒரு நைட் ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் கால் பண்ணுறாங்க எந்த விதமான மூமெண்ட்ஸும் இல்லை நான் என்ன பண்ணட்டும் ஃப்ளாட்டாக படுத்து பார்த்தாங்க டேப் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க ஹாட்டாக குடிச்சு பார்த்தாங்க அப்போ திடீர்னு தோணுச்சு அவங்களுக்கு ஓகே ஜூஸ் குடிச்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நைட்டில் ஒரு எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கு வேக வேகமாக அவங்களுக்கு பிடிச்ச அந்த ஜூஸை போட்டு குடிச்சிருக்காங்க குடித்த உடனே ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அவ்வளோ மூமெண்ட்ஸ் அந்த குழந்தைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரமாக என்ன பண்ணி மூமெண்ட்ஸ் இல்லாத குழந்தை ஜூஸ் குடிச்சுனே மூமெண்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னாங்க அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கு நிறைய டெஸ்ட் வச்சு நம்ம அந்த குழந்தையோட ஒன்றா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி லேபர் அப்போன்னு இல்லை மற்ற நேரத்தில் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு கிளாஸ்க்கில் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இன்னும் அதிகமான விஷயம் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கை பற்றி இருக்குது பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அதே மாதிரி தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியுமா இன்றைக்கி சென்னையோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பத்தில் எட்டு பேர் வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடில் நிறைய ப்ராப்ளமை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வருது இந்த பிரெஸ்ட் ஃபீடுக்கு அதே மாதிரி குழந்த பிறந்த உடனே ஆன் த ஸ்பாட்லாம் நம்ம பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ண முடியாது அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நிறைய ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அதில் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுல நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கட்டாயமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதையெல்லாம் பற்றி ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லேயும் நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில ஃபேக்ட்ஸோட மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் வேந்த டிவி நேயர்களுக்கு நன்றி வேந்த டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் சுகமான சுமைகள் கர்ப்பிணி பெண்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில் என்னென்னலாம் மாற்றங்கள் செய்யலாம்ங்கிறத பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் கரு உண்டான உடனே என்னென்ன மாதிரி உணவில் ஆரம்பித்து அதுக்கடுத்தது எக்ஸசைஸில் அந்த குழந்தை கூட எப்படியெல்லாம் அந்த குழந்தைக்குன்னு ஒரு உலகம் இருக்குது அதை பற்றி அது கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை பார்த்தோம் நாம் அடுத்ததாக லேபர் அதை பற்றி ஒரு ஒரு ஐடியா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட தாட் லேபருக்கு முன்னாடி இருந்தே ப்ரிப்பேர் ஆகணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அது ஒரு மருத்தன் ரேஸ் மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி இருந்து எப்படி எப்படி எல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேப் வாட்டரில் ட்ராப் ட்ராப்பாக தண்ணி வந்தால் நமக்கு பெருசாக எதுவும் வேஸ்ட்டாக போன மாதிரி தெரியாது அட் த சேம் டைம் ஃபுல்லாக லீக் ஆகி போகும்போது அந்த தண்ணி வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுக்குவோம் அதே மாதிரி டெலிவரி அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நீங்கள் ட்ராப் பை ட்ராப் ட்ராப் பை ட்ராப் ஏதாவது ஒரு எஃபர்ட் போடுற மாதிரி டே ஒன் ஆஃப் கன்செப்ஷன்லேருந்து சிலது பண்ணாட்டி நார்மல் டெலிவரி கண்டிப்பாக நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்லுவோம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன எஃபர்ட்டாக என்னென்னலாம் கேதர் பண்ணுவனோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டயட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் நல்லா வாக்கிங் போங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடுத்தது மைண்டு கிளியராக வச்சுக்கோங்க லேபரை பற்றி என்ன அப்படிங்கிறது நிறைய புக்ஸில் படிப்பீங்க கூகுளில் சர்ச் பண்ணுவீங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம் இல்லை வீட்ட
எங்கே மீட் பண்ணலாம் அந்த டெலிவரி பற்றி எப்படி இருக்கும் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாம் ஒரு கரெக்டான இடத்துல அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி லேபர் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லமாஸ் கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் இன்றைக்கி அவசியமா அப்படின்னா கட்டாயமாக தேவை அதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுற டெலிவரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வாட்டி தான் குழந்த பெற்றுக்கு போகிறோம் சம்டைம்ஸ் ரெண்டு குழந்தைங்க இன்னைக்கு அப்போது அந்த ஒரே ஒரு டைம் லைஃப்பில் நடக்கிறத எவ்வளோ அழகாக அத்தனை விதத்துலேயும் பாசிட்டிவாக போட்டு என்ஜாய் பண்ணுற ஜேர்னியாக மாற்றிக்கலாம் இல்லையா ஸோ இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி லேபர்னால் என்னென்ன நடக்கும்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க நார்மல் டெலிவரி சி செக்ஷன் எதனால் நார்மல் டெலிவரி நடக்குதுன்னா அதனோட ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் என்னவாக இருக்கும் இப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ரைட் பிளேஸில் கற்றுக்கோங்க சில நேரத்தில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பர்த் கிளாஸஸில் வந்து லேபர் அட்டன் பண்ணும்போது நாட் பர்த் கிளாஸஸ் டெலிவரி ஆகிற இடத்துல ஹஸ்பண்ட்ஸ் எல்லாம் நிற்பாங்க லேபரை பற்றி நடக்கும்போது சொல்லுவாங்க நாங்கள் இந்த மாதிரி யூடியூப்பில் பார்க்கல கூகுள் இதெல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எப்படி சினிமாவில் வாழ்க்கையை காட்டினாலும் அந்த வாழ்க்கை வேறு சினிமாவில் காட்டுறது வேறையோ அதே மாதிரி யூடியூப்லேயும் நீங்கள் மூவிஸாக பார்க்குற விஷயம் வேறு ரியல் லைஃப்பில் நடக்கிற லேபர் அது வேறு அது ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாறுபடும் அக்கா சொன்னாங்க அம்மா சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இருக்கும்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு நீங்கள் வேறு பாசிட்டிவாக ஏதாவது சொல்கிறத மனசில் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் அதுதான் நடக்கும் அதில் டவுட் இல்லை ஆனால் அவங்க பயமுறுத்துகிற மாதிரியோ இல்லை இப்படி இருந்தால் குழந்தைக்கு ஏதாவது ஆயிரும்னு சொல்கிற நெகட்டிவான விஷயங்களை தயவு செய்து உள்ளே கொண்டு போகாதீங்க அப்படி உள்ளே கொண்டு போகாமல் இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராங்கான ப்ரூஃப் அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல அதை பற்றின கிளியர் ஐடியாவோடு இருக்கணும் ஸோ லேபர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான செக்மெண்ட்டு எந்த இதுக்கு வரீங்களோ இல்லையோ லேபருக்கு கண்டிப்பாக வாங்க ஹஸ்பண்டோட வாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஏன்னா இன்னைக்கு ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்கணும் கண் நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் ஹஸ்பண்ட் அலோவ் பண்ணுறாங்க அண்ட் அது ஒரு ரொம்ப டிவைன் திங் அந்த குழந்தை வெளியில் வரதையெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் ஒரு அப்பாவாக சரி அது வந்து அந்த குழந்தை அவ்வளோ அழகாக அந்த உலகத்துக்கு வர்றத அந்த பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அது நம்ம ஊரில் எல்லாம் இன்னும் அது ரொம்ப ஃபார்வர்டாக கொண்டு போய் ஹஸ்பண்டை காட்டலைனா கூட 